പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദറൻ തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്ന വേദ പഠന ശിബിരത്തിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് സ്വാഗതം ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളെ ക്രമാനുഗതമായി പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്നതിന് രണ്ടു പക്ഷമില്ല ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ പോലും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നു തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹ കാരണമായിരിക്കും എന്നതിന് തർക്കവുമില്ല നമ്മൾ ദൈവിക യുഗങ്ങളാണെന്നല്ലോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവിക യുഗങ്ങളുടെ ചാർട്ട് വെച്ച് നമ്മൾ ഓരോ യുഗത്തെ പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ എട്ട് മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ കവർ ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ദൈവിക യുഗങ്ങൾ എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യാപ്തിയുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് വ്യാപ്തി മാത്രമല്ല വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തെ വളരെ സീരിയസായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ഈ ആഴ്ച ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം എനിക്ക് ലഭിച്ചു ഒരു യുവ സഹോദരൻ തൻ്റെ സഭയിൽ എഴുന്നേറ്റ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മധ്യാകാശത്തിൽ വരും ഉൽപ്രാപണം നടക്കും ഭൂമിയിൽ മഹോപദ്രവം എന്ന ആ കാലം വരും എന്ന് ആ വിഷയം പഠിപ്പിക്കുകയല്ലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു പോയതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്ക് തൻ്റെ സഭയിലെ മൂപ്പന്മാർ വന്ന് തന്നെ സെൻസർ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഭാവിയിൽ ഈ സഭയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകരുത് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ സഭകളിൽ തന്നെ അനായാസമായിട്ടൊരാൾ ദൈവിക സത്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ചില സഭകളിലെങ്കിലും അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റാൻഡ് സഭയിലെ ഈവൻ ലീഡർഷിപ്പിലുള്ള ആളുകൾ എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം ദൈവവചനം വിഭജിച്ച് വി വിഭജിക്കേണ്ട രീതിയിൽ വിഭജിച്ച് പഠിപ്പിക്കാത്തതാണ് വേർപാട് പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു വേദപുസ്തക ആദ്യാന്തം വളരെ ക്രമീകൃതമായിട്ട് പഠിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് വിഭജിച്ച് ദൈവവചനത്തിലെ സത്യങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുക വേർപാട് പ്രസ്ഥാനം ആദ്യം തുടങ്ങിയത് ഇംഗ്ലണ്ടിലായിരുന്നു ക്ലിമത്തില് അവിടെയുള്ള ആദ്യ പിതാക്കന്മാര് വളരെ ക്രമീകൃതമായിട്ട് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്തു അതുമായിട്ട് പൂർണ്ണ ആ ക്ലിമത്തിൽ നടന്ന വേർപാട് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ അതിന് സമാന്തരമായിട്ട് ഒരു പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങി ക്രമേണ ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ ആന്നല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള ആളുകളെ അംഗീകരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ളവർ കേരളത്തിലുള്ളവരെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തത് കേരളത്തിലെ വേർപാട് പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പല വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യാപ്തി വളരെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ചർച്ചകൾ നടന്നു അങ്ങനെ ചർച്ചകൾ നടന്നതിൻ്റെ നടന്നതിൽ ഒരു വിഷയമാണ് രക്ഷഭദ്രമാന്നോ അതോ ഓരോ പ്രാവശ്യം പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുമോ അങ്ങനെയുള്ള പല വിഷയങ്ങൾ വളരെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് ആശയവിനിമയങ്ങൾ ചെയ്ത് ദൈവവചനം പഠിച്ച് കേരളത്തിൽ വേർപാട് പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങി ഒരു ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വേദപുസ്തകത്തിലെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ വിഭജിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി ആ പ്രാക്ടീസ് നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകൾ വരെ തുടർന്നു എഴുപതുകളിൽ വേർപാടിൻ്റെ ഇതര മറ്റ് സഭകളിൽ നിന്ന് വന്ന പലർ യുഗങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ യുഗങ്ങളുടെ കാര്യ പരിപാടി പഠിക്കാതെ പുൽപിറ്റ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് യുഗങ്ങളുടെ ഉപദേശം അല്ലെ കാര്യ പരിപാടി എന്നുള്ള വിഷയം സപ്രസ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് 
അതിനെ സപ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് അവർ പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ശരിയായ ഉപദേശം അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിനെ സപ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ തലമുറയിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ വേണ്ട രീതി പഠിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ കർത്താവ് നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് യുഗങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ യുഗങ്ങളുടെ കാര്യപരിപാടിയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് എട്ട് ക്ലാസ് എട്ട് വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ യുഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം രണ്ട് ഏഴ് ന്യായവിധി മൂന്ന് യഹൂദൻ യഹൂദർ വിജാതിയർ സഭ നാല് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭായുഗത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അഞ്ച് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ട് വരവുകൾ ആറ് ഒരു വിശ്വാസിക്കുള്ള രണ്ട് പ്രകൃതം ഏഴ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ സ്ഥാനവും അവസ്ഥയും എട്ട് രക്ഷയും അതിൻ്റെ റിവാർഡ്സ് ഇങ്ങനെ എട്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് യുഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ള ചാർട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ നാല് പ്രധാന യുഗങ്ങളെ പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ നാല് പ്രധാന യുഗങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പിന്നെ വേറെ ചില സബ് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയാണ് ചിലർ ഏഴ് യുഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഏഴ് യുഗവും നാല് യുഗവും തമ്മിൽ ഒരന്തരവും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നാലെണ്ണത്തിൽ ആദ്യത്തെ യുഗം വിജാതിയരുടെ യുഗം മൂന്നായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അത് ഏഴ് യുഗമായിട്ട് മാറിയതെന്നുള്ളതുകൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോവുകയാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃപായുഗത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എടുത്തു പഠിക്കേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് ഇതിനു മുൻപുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് യുഗങ്ങളിലോ ഇത് കഴിഞ്ഞ് വരുവാൻ പോകുന്ന സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയിലോ ഒരു വിശ്വാസി ഇന്ന് നേരിടുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ആ പോരാട്ടം നേരിടുന്നില്ല സഭായുഗത്തിലാണ് പോരാട്ടം അതിൻ്റെ പീക്കിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയിൽ പാപ സ്വഭാവവും നമ്മുടെ പുതിയ സ്വഭാവവും തമ്മിൽ പോരാട്ടം ഉണ്ടാകും എന്നാൽ സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയിൽ സാത്താനെ ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തു തന്നെ ലോകം ഭരിക്കുന്നു ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഭരണമാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് വിശ്വാസികൾക്ക് സഭായുഗത്തിലുള്ള രീതിയിലുള്ള പോരാട്ടം ഉണ്ടാകത്തില്ല സഭായുഗത്തിലാണ് ഏറ്റവും അധികം പോരാട്ടം അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം സഭായുഗത്തിൽ മറ്റെല്ലാ യുഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായതും വ്യാപ്തിയുള്ളതും പല വിധവും ആയിരിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ബുക്സ് പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി തൊട്ട് യൂതയുടെ ലേഖനം വരെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അത് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഈ ലേഖനങ്ങളിലും ഈ പുസ്തകങ്ങളിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ വാചകങ്ങൾ പ്രസ്താവനകൾ എടുത്ത് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പലവിധം എന്ന് കാണുന്നു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചായിരുന്നു ഒന്ന് അവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിലും വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിലും കുറ്റബോധമുള്ള വാക്കുക രണ്ട് അവിശ്വാസികളെ പുനർജീവിപ്പിക്കുക പുനർജനനം നൽകുക ഇത് ഹിന്ദുയിസത്തിലുള്ള പുനർജനനമല്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഈവൻ ഒരു വിശ്വാസി പിന്മാറ്റത്തിൽ മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ് താൻ പൂർണ്ണ മനസ്താപത്തോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് 
മടങ്ങി വരുമ്പോൾ തന്നെ പുനർജീവിപ്പിക്കുന്നതും പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അപ്പൊ കുറ്റബോധം വരുത്തുക പുനർജീവിപ്പിക്കുക സ്നാനം നൽകുക പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് നൽകുക വിശ്വാസികളിൽ അധിവസിക്കുക മുദ്രയിടുക അച്ചാരമല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പ് നൽകുക പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം കൃപാവരങ്ങൾ നൽകുക പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലം അതുപോലെ ഈ കൃപായുഗത്തിലുള്ള പോരാട്ടം ആത്മീക പോരാട്ടത്തിൽ വിശ്വാസികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് നാം കാണുന്ന ഏറ്റവും മിനിമം ഈ ലിസ്റ്റ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് അല്ലെ പൂർണ്ണതയുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല എന്നാൽ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിൽ ആദ്യത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ കുറ്റബോധം ഉളവാക്കുന്നു ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നന്മയും തിന്മയുടെ അറിവിന്റെ വൃക്ഷവും ജീവന്റെ വൃക്ഷവും ദൈവം ഏതനിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൽ നന്മയും തിന്മയുടെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം ഭക്ഷിക്കരുതെന്ന് മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞെങ്കിലും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞത് നിഷേധിച്ച് അല്ലെ അതിനെ എതിർത്ത് നന്മയും തിന്മയുടെയും വൃക്ഷത്തിന്റെ ഭക്ഷ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം കഴിച്ചതോടെ മനുഷ്യൻ അവൻ അവൻ അവന്റെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ സ്വയം ഭരണത്തിന് അധികാരമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി മാറാൻ ശ്രമിച്ചു നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഭരിക്കേണ്ടത് നമ്മളല്ല ദൈവാത്മാവാണ് സൃഷ്ടി മുതൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ദൈവീക കാര്യങ്ങൾക്ക് ശക്തി നൽകിയ സൃഷ്ടിക്ക് ശക്തി നൽകിയ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മനുഷ്യനെ നയിക്കണം എന്നാൽ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നന്മയും തിന്മയുടെയും വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം ഭക്ഷിച്ചതോടെ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാക്ക ആകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു അവനവന്റെ ജീവിതം സ്വയം ഭരണ അധികാരമുള്ള ജീവിതം ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ ദൈവവചനം ലംഘിച്ചതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഇന്ന് ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏതെൻ തോട്ടത്തിൽ പാപം ചെയ്ത കാലം തൊട്ട് മനുഷ്യൻ ഇനിയും ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യകത ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് തന്നെ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കടന്നുകൂടി പാപം ചെയ്ത സമയത്ത് ദൈവമേ പാപം ചെയ്തു നഗ്നതയുടെ കുറ്റബോധം തോന്നുന്നു എന്ന് ദൈവത്തോട് ഏറ്റു പറയുന്നതിന് പകരം വാടിപ്പോകുന്ന ഇല തുന്നി അവർക്ക് വേണ്ടി അരയോടെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തത് കാരണം ഇനി ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല എനിക്ക് എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഫീലിംഗ് ഒരു ചിന്താഗതിയായിരുന്നു മനുഷ്യനെ ഭരിച്ചത് ഏതൻ തോട്ടത്തിലെ ആ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് ഏതൻ തോട്ടത്തിലെ ആ സംഭവം കഴിഞ്ഞതോടെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ആറായിരം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ആറായിരം വർഷങ്ങളിൽ മനുഷ്യന്റെ പാപ സ്വഭാവത്തിന്റെ സ്വാധീനം വളർന്നിരിക്കുന്നു ആശയവിനിമയം വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ശരിയായ ആശയമോ തെറ്റായ ആശയമോ ലോകമെമ്പാടും ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ ആറായിരം വർഷം കൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ പാപ സ്വഭാവത്തിന്റെ സ്വാധീനം വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിലും സമൂഹത്തിലും വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഈ പാപ സ്വഭാവത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യനും മനുഷ്യന്റെ പാപ സ്വഭാവത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന 
മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ കുറ്റബോധമുണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യർ തന്നെ ഒരായിരം നീതീകരണം അല്ലെ നീതീകരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രാൻസിലുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു മാർക്കിസ് ഡി സാഡെ അല്ലെ മാർക്കിസ് ഡി സാഡ് മാർക്കിസ് ഡി സാഡിന്റെ പേരിലാണ് സാഡിസം എന്നുള്ള വാക്ക് സൈക്കോളജിയിൽ വന്നത് മനുഷ്യന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സ്വതന്ത്രനാണെന്നും സ്വതന്ത്രനായ മനുഷ്യൻ എന്ത് കുറ്റം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് കുറ്റമല്ല എന്നുള്ള ഫിലോസഫി വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും വളരെ വ്യാപ്തിയോടെ വളരെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് വളരെ വിശദമായിട്ട് വിശദീകരിച്ച് എഴുതിയ ഒരു ഫിലോസഫർ ആയിരുന്നു മാർക്കിസ് ഡി സാഡ് തന്നെ ആ സമയത്ത് പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടെങ്കിലും താൻ പത്ത് മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എഴുതിയ ആ ഫിലോസഫിയാണ് ഇന്ന് ലോകത്തെ ഭരിക്കുന്നത് തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു കാര്യം തെറ്റെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റ് ശരിയെന്ന് ചിന്തിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ശരി അങ്ങനൊരു ഫിലോസഫിയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ദൈവമില്ലെന്നും നന്മയും തിന്മയും എന്നുള്ള ഒരു അന്തരമില്ലെന്നും ഉള്ള ഒരു ഫിലോസഫിയാണ് ഇന്ന് ലോകത്തെ ഭരിക്കുന്നത് അങ്ങനുള്ള ഒരു ലോകത്തിൽ ജനിച്ചു വളരുന്നവർ ആ സമൂഹം ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലെ ചിന്തിക്കത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നമ്മളെല്ലാവരും നാം ജനിച്ച സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ആൻഡ് സമൂഹം സമൂഹത്തിലുള്ള ആ തെറ്റായ ധാരണകൾ ആ വിശ്വാസങ്ങളോടെയാണ് നാം വളരുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ശരിയൊന്നുമില്ല ശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ലെന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ ചെന്ന് പാപവും നീതിയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ തെറ്റിൻ്റെ പുറകെ പോകും അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കുറ്റബോധം വരുത്തേണ്ട ആവശ്യം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴ് തൊട്ട് പതിനൊന്നിൽ നാം നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ പതിനാറാം അധ്യായം ഏഴ് തൊട്ട് പതിനൊന്നിൽ നാം വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സത്യം പറയുന്നു ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ഞാൻ പോകാഞ്ഞാൽ കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരികയില്ല ഞാൻ പോയാൽ അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയക്കും അദ്ദേഹം വന്ന് പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ലോകത്തിന് ബോധം വരുത്തും അവർ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കായിക കൊണ്ട് പാപത്തെക്കുറിച്ചും ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകുകയും നിങ്ങൾ ഇനി എന്നെ കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നീതിയെക്കുറിച്ചും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭു വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നൊണ്ട് ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് തന്നെ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും തന്നെ ഒരു നീണ്ട വാചകമായതുകൊണ്ട് ഈ വാചകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകത്തില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ കർത്താവ് ഒരു കാര്യം പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഗ്ലീൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് കാര്യസ്ഥൻ അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ലോകത്തിന് ബോധം വരുത്തും പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ കർത്താവെ ഞാൻ പാപിയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ പാപത്തിനൊരു പരിഹാരം വേണം അടിയന് തന്നെ തന്നെ ആ പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് കരുണ കാണിക്കണേ എന്ന് ഒരു പാപി പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യ പാപത്തെക്കുറിച്ച് 
ബോധം വന്നിരിക്കണം നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മനുഷ്യൻ പാപി എന്ന് പറയുന്നത് പോലും ഒരു കുറ്റകൃത്യമായിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ വളരെ ഫേമസ് ഒരു ഫിലോസഫർ ആയിരുന്നു മനുഷ്യനെ പാപി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റകൃത്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇത് ഇത് പറഞ്ഞത് ഏകദേശം നൂറ് വർഷമായി സ്വാമി വിവേകാനന്ദയാണ് പറഞ്ഞത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദ നൂറ് വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞാണ് മനുഷ്യനെ പാപി എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റകൃത്യമാണെന്ന് നൂറ് വർഷം മുമ്പ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ നൂറ് വർഷം കൊണ്ട് ബഹുജന മാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ലൂസിഫർ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്താഗതി എത്രയോ അധികം മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നെന്ന് ദൈവജനം മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തണമെങ്കിൽ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയ്ക്ക് പാടില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളെ ദൈവജനം ദൈവ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ എക്സ്പോസിറ്ററി ടീച്ചിങ്ങിൽ കൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു എഴുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായി എന്തുകൊണ്ട് എഴുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായി എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല എഴുപത്തിയഞ്ച് വർഷം മുൻപ് വിശ്വാസികളുടെ ഇടയ്ക്ക് നടക്കുന്ന തെറ്റായ കാര്യങ്ങളെ തെറ്റിനെ തെറ്റെന്ന് തിരുവഴുത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പറയുന്നതിന് പകരം തെറ്റിനെ പരിഹസിച്ച് ഫലിതമായിട്ട് ആ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിചയം നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് തുടങ്ങി അത് ഇന്നും തുടരുന്നുണ്ട് വിശ്വാസികൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിനെ തിരുവഴുത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ തെറ്റിനെ തെറ്റെന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം മനുഷ്യബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് തെറ്റിനെ ഒരു പരിഹാസ വിഷയമായിട്ടും ഒരു ഫലിതമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു പല കാർട്ടൂൺസ് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് പാപത്തെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ പരിഹസിച്ചതുകൊണ്ടോ പാപത്തെ ഒരു ഫലിതമായിട്ട് വിശ്വാസികളുടെ മുൻപിൽ അവതരിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടോ പാപബോധം വരത്തില്ല അല്ലെ പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം വരത്തില്ല പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം വരണമെങ്കിൽ ദൈവാത്മാവ് ആ ബോധം വരുത്തണം ദൈവാത്മാവ് ആ ബോധം വരുത്തുന്നത് ദൈവാത്മാവ് തൻ്റെ പ്രേരണയാൽ എഴുതിപ്പിച്ച അറുപത്തിയാറ് ബുക്സ് ദൈവജനം വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം വന്ന് പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തും അതുപോലെ തന്നെ നീതിയെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തും നീതിയെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് വിശ്വാസികളെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ പാപിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായതോടെ നാം നീതി നിറഞ്ഞ ജീവിതം നയിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കാരണമില്ല ഞാൻ പാപിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് പാപക്ഷമ യാചിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിലും പാപക്ഷമ ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ഇനി ഞാൻ പാപിയല്ല എൻ്റെ രക്ഷഭദ്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി എന്നെ ആരും പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഞാനൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്ന് എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന ദൈവജനം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പല പ്രാവശ്യം കേട്ട് കാണും എന്നെ ആരും പഠിപ്പിക്കണ്ട ഇത് വേർപാട് സമൂഹത്തിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്നെ ആരും പഠിപ്പിക്കണ്ട അതിൻ്റെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അല്ലെ ഈ പ്രസ്താവനയുടെ മൂല കാരണം പാപക്ഷമ ലഭിച്ചതോടെ നീതിബോധം തന്നെ തന്നെ വരത്തില്ല അങ്ങനെ നീതിയെക്കുറിച്ചൊരു ബോധം വരണമെങ്കിൽ ദൈവാത്മാവ് പഠിപ്പിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവർ അല്ലെ മനുഷ്യർ 
ശരി എന്ത് തെറ്റെന്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലർ എന്നെ ആരും പഠിപ്പിക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്ന കാരണം മനുഷ്യന്റെ ആ പാപ സ്വഭാവത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് രക്ഷ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആ പാപ സ്വഭാവം നമ്മിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് എനിക്കെല്ലാം അറിയാം ഞാൻ നീതിമാനാണ് എൻ്റെ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് നീതിയെക്കുറിച്ച് നമ്മളധികം ചിന്തിക്കാറില്ല നീതി വിശുദ്ധി ഇതെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ മൂന്നാമത് ദൈവാത്മാവ് നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ ബോധം വരുത്തുന്നത് അല്ലെ കുറ്റബോധം വരുത്തുന്നത് നീതിയെക്കുറിച്ചും കുറ്റബോധം വരുത്താറുണ്ട് കാരണം നാം ചെയ്യുന്നത് അത് നീതിയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു മൂന്നാമത് നമുക്ക് ബോധം വരുത്തുന്ന കാര്യമാണ് ന്യായവിധി വേർപാട് സമൂഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകൾ തൊട്ട് പൂർണമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് പൂർണമായിട്ട് അവഗണിച്ച ഒരു വിഷയമാണ് ന്യായവിധി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ന്യായവിധി ഇല്ല എന്ന് വരെ വളരെ സർവസാധാരണമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് എന്നാ പുതിയ നിയമം ഡസൻ കണക്കിന് സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെഫറൻസസിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് ന്യായവിധി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ തിരുവഴുത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും നാം നിഷേധിക്കുന്നു അത് മ അത് മനുഷ്യന്റെ മാനുഷ പ്രകൃതമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുന്നതോടെ നാം അമാനുഷ്യരായി മാറുന്നില്ല തേജസ്കരിക്കപ്പെടുന്നില്ല നാം ഈ ശരീരത്തിൽ തന്നെയാണ് ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് ആ മാനുഷ്യ പ്രകൃതമാണ് ന്യായവിധിയെ തള്ളി പറയുക അതുകൊണ്ട് ന്യായവിധിയെ കുറിച്ചും ബോധം വരുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ ആദ്യമേ പാപത്തെ കുറിച്ചും നീതിയെ കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെ കുറിച്ചും ദൈവാത്മാവ് ബോധം വരുത്തുന്നത് ലോകത്തിനാണ് എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് നീതിയെ കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തുന്നതിനൊരു കാരണമുണ്ട് പത്താം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിൽ പോകുകയും നിങ്ങൾ ഇനി എന്നെ കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നീതിയെ കുറിച്ചും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭു വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്ക കൊണ്ടും ന്യായവിധിയെ കുറിച്ചും തന്നെ കർത്താവ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞതോടെ ഇന്ന് നാം കർത്താവിനെ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല കർത്താവിനെ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് ഇനിയും കാണാൻ പോകുന്നത് സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയിലാണ് അങ്ങനെ കർത്താവ് കർത്താവിനെ നാം കാണാത്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് മനുഷ്യ നിർമ്മിത തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നാം നീതി എന്നുള്ള വിഷയം അത് നിഷേധിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇൻഫാക്ട് നീതി എന്നുള്ള വിഷയം വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ നിഷേധിച്ച് നമ്മൾ നീതി വിശുദ്ധി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വലിയ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നൊരു ഒരു ചിന്താഗതിയോടെ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വിശ്വാസികൾ ന്യായവിധി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആളുകൾക്ക് വളരെ എതിരിന് കാരണമായി തീരുന്നത് ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ലോകത്തിന് ബോധ്യം വരുത്തും എന്ന് മാത്രമല്ല വിശ്വാസികളെ വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിൽ നീതിയെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തും എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു ഒരു വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞും ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ഈ കുറ്റം ബോ കുറ്റബോധം വരുത്തുന്ന ഈ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നു എന്ന് ദൈവചനം വ്യക്തമാക്കുന്നു യോഹന്നാൻ പതിനാറിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ നാം വായിക്കുന്നത് യോഹന്നാൻ പതിനാറിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ നാം വായിക്കുന്ന സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോഴോ അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും ഈ സത്യത്തിൽ വഴി നടത്തും എന്ന് പറയുമ്പോൾ 
നമ്മുടെ ചുറ്റിനും അസത്യമാണെന്നും നമ്മളെ വഴി നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ നാം അസത്യ വഴിയിൽ നടക്കും എന്നും അസത്യമാണ് നമ്മളെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം വ്യക്തമാണ് അപ്പൊ ഇന്നത് അസത്യമാണ് മകനെ മകളെ ആ വഴിയിൽ നടക്കരുത് എന്ന് വ്യക്തമായി വിശ്വാസികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അതും വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിൽ കുറ്റബോധം ഉളവാക്കുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നന്മയും തിന്മയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം ഉളവാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അദ്ദേഹം സ്വയമായി സംസാരിക്കാതെ താൻ കേൾക്കുന്നത് സംസാരിക്കുകയും വരുവാനുള്ളത് നിങ്ങളെ അറിയിച്ചു തരികയും ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ നീ സത്യത്തിൽ വഴി നടത്തുമ്പോൾ വരുവാനുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കാരണം ദൈവജനമായ നാം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചതോടെ നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതം അവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് ആത്മീക ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എല്ലാവരും വരുവാനുള്ളതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് കാത്തിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് വരുവാനുള്ളത് ഒന്ന് സഭയുടെ ഉൽപ്രാപണം രണ്ട് വിശ്വാസികളുടെ ന്യായവിധി മൂന്ന് അഗ്നിയിൽ കൂടെ ഈ ന്യായവിധി അഗ്നിയിൽ കൂടെയാണ് അങ്ങനെ നമ്മിലുള്ള മരം പുല്ല് വൈക്കോല് അതുപോലെ മുള്ളിഞ്ഞെരിഞ്ഞില് എല്ലാം ഭസ്മമാക്കി നാം തേജസ്കരിക്കപ്പെടും അത് കഴിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ആയിരാണ്ട് വാഴ്ച ഈ ലോകത്തെ ഭരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ നിത്യതയിൽ പ്രവേശിക്കും ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരിക്കണം ആ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ആ ഭാവി അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി നാം ജീവിക്കത്തുള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ സ്കൂളുകളും എല്ലാ കോളേജസും പരീക്ഷ നടത്താറുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായി കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ സ്വതന്ത്രമായി കഴിഞ്ഞ് ഈ ഇന്ത്യയിലെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പല രീതിയിലുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതില് ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് പരിഷ്കാരം നടന്നത് ഞാൻ ഏതാണ്ട് ബി എസ് സി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്ന് എഴുപത്തിരണ്ട് ആ ആദ്യത്തെ പരിഷ്കാരം ഇതായിരുന്നു ചില വിഷയങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസിന് പരീക്ഷ എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതട്ട് എഴുതണ്ട എങ്കിൽ എഴുതണ്ട അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പരിഷ്കാരം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുവാണ് ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് പരിഷ്കാരത്തിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് ആദ്യത്തെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ പരീക്ഷയേ വേണ്ട എന്നുള്ള പ്രപ്പോസൽസ് ധാരാളമുണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ബി എസ് സി ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് അതിന് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പേര് കൊടുത്തു അഡീഷണൽ ഓപ്ഷണൽ ഓപ്ഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന അഡീഷണൽ ഓപ്ഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണേ തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ബി എസ് സി ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് അഡീഷണൽ ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി മാറ്റി കഴിഞ്ഞതോടെ എഴുതിയാൽ കുഴപ്പമില്ല എഴുതിയില്ലേൽ കുഴപ്പമില്ല എഴുതിയാൽ മാർക്സ് കാണിക്കും എഴുതിയില്ലേൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല എന്ന് മാത്രം എഴുതും എന്നാൽ ഈ എഴുതി എഴുതി പരീക്ഷ എഴുതിയാൽ കിട്ടുന്ന മാർക്ക് മെയിൻ മാർക്കിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കത്തില്ല മെയിൻ വിഷയങ്ങളുടെ കൂടെ ചേർക്കത്തില്ല അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ലൈനിലാണ് ചേർക്കുന്നത് ടോട്ടൽ അത് കാണിക്കത്തില്ല ആ പരിഷ്കാരം രണ്ട് വർഷം പോലും നീണ്ടു നിന്നില്ല കാരണം അഡീഷണൽ ഓപ്ഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞതോടെ ഓ പരീക്ഷ എഴുതിയാൽ കുഴപ്പമില്ല എഴുതിയില്ല കുഴപ്പമില്ല മെയിൻ മാർക്സിൻ്റെ കൂടെ അത് കൂട്ടിച്ചേർക്കത്തില്ല 
അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര മാർക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ മാർക്ക് കൂട്ടി ചേർക്കത്തില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തിനാ ക്ലാസ് പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്തിനാ പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നു എൺപത് മറ്റ് വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ എൺപത് കുട്ടികൾ ഉള്ള ക്ലാസ്സിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പത്ത് കുട്ടികൾ എട്ട് കുട്ടികൾ അഞ്ച് കുട്ടികളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യത്തുള്ളായിരുന്നു അങ്ങനെ എൺപത് കുട്ടികളുള്ള ക്ലാസ്സിൽ പത്ത് എട്ട് അഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാർമാർക്കും പഠിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടാകത്തില്ലായിരുന്നു പരീക്ഷയില്ല എങ്കിൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കത്തില്ല ഇത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തും പല പരീക്ഷണങ്ങളിൽ കൂടെയും ഗവേഷണങ്ങളിൽ കൂടെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എവിടെ പരീക്ഷയില്ല അവിടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കത്തില്ല ഇവിടെ ഒരു ലക്ഷ്യമില്ല അവിടെ ആളുകൾ ലക്ഷ്യബോധം ഉള്ള ഉള്ളവരായിട്ട് ജീവിക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ വരുവാനുള്ളത് നിങ്ങളെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ഒരു വിശ്വാസി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുവാനുള്ളത് താൻ നേരിടാനുള്ളത് എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ തൻ്റെ ജീവിതം ആ ലക്ഷ്യത്തിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കും അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവജനത്തെ നീതി എന്ത് വിശുദ്ധി എന്ത് പാപമെന്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം വരുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നുള്ളത് ദൈവ ദൈവാത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുന്നു മറ്റൊരു കാരണം ഈ ദൈവാത്മാവ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ കുറ്റബോധം വരുത്തണം എന്നുള്ളത് എരമയാവിൻ്റെ പുസ്തകം പതിനേഴിൻ്റെ ഒൻപത് വ്യക്തമാക്കുന്നു എരമയാവ് പതിനേഴിൻ്റെ ഒൻപതിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഹൃദയം എല്ലാറ്റിനേക്കാളും കപടവും വിഷമവും ഉള്ളത് അത് ആരാഞ്ഞറിയുന്നവൻ ആർ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തെ ആരാഞ്ഞ് അറിയുന്നവൻ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ദൈവാത്മാവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവാത്മാവ് ആദ്യത്തെ മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തത് മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ കുറ്റബോധം വരുത്തുക അത് മെയിൻ മിനിസ്ട്രി അവിശ്വാസികളുടെ മധ്യേ ആന്നെങ്കിലും വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് ദൈവവചനം ഓർപ്പിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനമാണ് പുനർജീവിപ്പിക്കുക ജീവൻ നൽകുക പുനർജീവിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പുതിയ നിയമത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ദൈവാത്മാവാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ പിതാവ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് അതിൽ ഒരു നല്ല ശതമാനം ചെയ്യുന്നത് ദൈവാത്മാവാണ് പാപത്തിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനെ പുനർജീവിപ്പിച്ച് രൂപാന്തരം രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ശുശ്രൂഷ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെതാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് യോഹന്നാൻ മൂന്നാം അധ്യായം അഞ്ച് തൊട്ട് എട്ടിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അതിന് യേശു ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടപ്പാൻ ആർക്ക് കഴിയുകയില്ല ഇവിടെ ഈ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിൾ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശ്വാസികൾ പലപ്പോഴും വലിയ സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഒരു ശിശു കിടക്കുമ്പോൾ താൻ വെള്ളം കൊണ്ട് കവേഡാണ് അതാണ് ഇവിടെ വെള്ളം എന്ന് വേർ പഠിപ്പിക്കുന്ന വേർപാടുകാർ പലരുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിൽ 
ഏകദേശം എണ്ണൂറോളം ആലങ്കാരിക പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് ഈ ആലങ്കാരിക പ്രയോഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വെള്ളം എന്നുള്ളത് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിന് വേണ്ടി വെള്ളം എന്ന് ഉള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ കർത്താവ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിൽ കൂടെയും ആത്മാവിനാലും ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണമുണ്ട് മനുഷ്യൻ പാപിയാന്നെന്നും പാപിയായ മനുഷ്യന് സ്വന്തം കർമ്മം കൊണ്ട് തന്നെ തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ലെന്നും താൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചെങ്കിൽ രക്ഷ പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഉള്ള ഈ അറിവുകളെല്ലാം വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബൈബിളിൻ്റെ പുറത്ത് ദൈവിക വെളിപ്പാടില്ല രക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശം ബൈബിളിൻ്റെ പുറത്ത് എങ്ങുമില്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് വെള്ളത്താല് ആത്മാവിനാലും ഒരു വ്യക്തി ദൈവവചനം വായിച്ച് ദൈവവചനം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് താൻ പാപിയാന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകുന്നത് അങ്ങനെ മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ താൻ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ആത്മാവിനാൽ പുതിയ ജന്മം പ്രാപിക്കും ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ജഡത്താൽ ജനിച്ചത് ജഡമാകുന്നു ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചത് ആത്മാവാകുന്നു നമ്മൾ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിനാൽ ജനിക്കുകയാണ് വെള്ളത്താൽ ജനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവവചനം വായിച്ച് സത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി രക്ഷയിലേക്ക് നാം നീങ്ങുന്നു ആൻഡ് ഫൈനലി ആത്മാവിനാൽ ജനിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളത്താൽ ആത്മാവിനാലും ജനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാം വാക്യം നിങ്ങൾ പുതുതായി ജനിക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുകയാൽ ആശ്ചര്യപ്പെടരുത് കാറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഊതുന്നു അതിന്റെ ശബ്ദം നീ കേൾക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നെന്നും എവിടെ പോകുന്നെന്നും അറിയുന്നില്ല ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചവൻ എല്ലാം അതുപോലെ ആകുന്നെന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഈ കാറ്റിന്റെ കാര്യം കർത്താവ് അത് യഹൂദന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാലങ്കാരിക പ്രയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രഭാവം കാണുന്നു കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല ദൈവാത്മാവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് ദൈവാത്മാവിനെയോ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ പേഴ്സനെയോ ആളത്വമോ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല കാറ്റിനെ കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്നാൽ കാറ്റ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആത്മാവിനെ ആർക്കും കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്നാൽ ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചവർ എല്ലാവരും അതുപോലെ ആകുന്നു അവർ ആത്മാവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല ആത്മാവ് മനുഷ്യർ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ കാറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ഇലകൾ പറക്കുന്നത് കാണുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് നമ്മൾ കാണും സൊ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുക നമുക്ക് ഒരു പുതു ജനനം നൽകുക ആത്മാവിൽ ഉള്ള ജനനം രക്ഷ ഞാൻ അടുത്ത പോയിന്റ് കവർ ചെയ്യാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ബ്രദേഴ്സ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് വിശ്വാസികളുടെ ഇടയ്ക്ക് ധാരാളം ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് അത് ദൈവവചനം വേണ്ട രീതിയിൽ വിഭജിച്ച് പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആരെങ്കിലും എവിടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അതങ്ങ് സത്യം എന്ന് അങ്ങ് സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെയല്ല നാം ദൈവവചനം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വളരെ ക്രമീകൃതമായിട്ട് വായിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവവചനത്തിലുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ വ്യക്തമാകത്തുള്ളൂ അത് വ്യക്തമായെങ്കിൽ മാത്രമേ നാം തെറ്റിപ്പോകാതെ പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ 
ദൈവം നമ്മിൽ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദർ ആൻഡ് തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ താങ്കൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവ താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും താങ്കൾ കാണുകയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കും തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിനും ഭാവി തലമുറയ്ക്കും ആത്മീയ പ്രചോദനം ഉളവാക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വഴിയായും ഫോൺ വഴിയായും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് 